ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള അറബിക് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ വലിയൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഈസ്റ്റും മൈദയും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തവണ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇനി കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളം ചൂടുവെള്ളം മാത്രം മതി നന്നായി ചൂടാവരുത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലായെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വരാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായി ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടെ തടവിക്കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇടോ അതിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി നമ്മുടെ ഡോ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി കൂടുതൽ നേരമൊന്നും കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡോ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളിൽ ഒന്നുകൂടെ വലുപ്പത്തിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ അത്ര തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കൂടെ വലുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബൗൾസും വലുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി അത് ഓരോന്നും ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മൈദപ്പൊടി ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുബൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും കൂടെ പരത്തിയെടുത്ത് വരാം ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂട് തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുബൂസ് അത്ര തന്നെ പൊങ്ങി വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗം നന്നായി കുമിളകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തുടരെ തുടരെ ഒരിക്കലും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് ഒരിക്കലും നന്നായി പൊന്തി വരത്തില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുബൂസ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്